Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi nombre es Pati Limón y te saludo desde la bellísima ciudad de Guadalajara. Bueno, pues como ven ahorita el merequetengue que se traen los artistas, de que el año pasado cuando estaban en campaña, un partido por ahí político les mandó pues dinero por aportar dentro de sus redes sociales el apoyo a estas campañas. El día de hoy ya se hizo oficial pues que la, pues, que la multa es un hecho, ¿no? Los artistas ya no van a tener ningún pretexto para decir no, a mí no, a mí no me mandaron, porque claro que sí, hubo dinerito de por medio, claro que el dinerito fue en efectivo, pero a todos estos artistas como Gabriel Soto, recuerdan a Bárbara del Regil, estuvo también Manelik, estuvieron eh, muchos artistas, muchos, muchos por ahí que estaban haciendo campañas para que apoyaran a estos partidos. Se supone que eso no debe de ser. Inclusive Belinda también estuvo metida en ese merequetengue, pero bueno, pues ahora ya las multas, son un hecho. Y de acuerdo a su ingreso anual, por ejemplo, si alguien gana mucho dinero como Gabriel Soto, que pues fue el que más, más, más cotizó en esta tabla, pues de acuerdo a eso fue la multa que le pusieron y que fue un poquito arriba de más de 130 mil pesos. A los demás, bueno, las multas, dependiendo de lo que ganan por año, es lo que les pusieron. Pero con esto, ¿qué decimos? En este país no es nuevo que la corrupción esté... Eh, a la orden del día que los artistas estén involucrados en política, cosa que pues también no es muy, pues no, no es muy sano, ¿no? Pero bueno, pues así como hay artistas que, que pues exhibieron ese, ese, ese favoritismo por ese, por ese partido político, también hay otras, como la señora Gómez Montt, Inés Gómez Montt, que también gracias a que también ella expuso en sus redes sociales, por ejemplo, que tiene la bolsa más cara que existe, de las que trae Kim Kardashian, de las que trae esta Victoria Beckham, esas, eh, esas bolsas que son carísimas, de 7 millones de pesos, para, más, para ser más específica, las Berkeley, esas bolsas, eh, bueno, pues también de dónde las saca, ¿no? Obviamente, pues todo, todo, como les digo, todos los caminos llevan a Roma, entonces, pues Inés Gómez Mon, pues también está involucrada con personajes de la política y pues de ahí se viene pues toda la corrupción que existe. En este país tan hermoso la corrupción es algo de todos los días, desgraciadamente, así como también ahorita estamos viendo el caso de, de la señora Gaby Spanik, donde también a través de sus eh, redes sociales se ha dado a, se está pues, se está pavoneando de que perdió este, el juicio Gustavo Adolfo Infante, bueno, pues porque también a ella le ayudaron a alguien por ahí de la política que, por des, que después les voy a contar quién es. Bueno, ustedes ya saben quién es, ¿no? El caso es de que también todo este, todo este merequetengue siempre tiene que ver con alguna mano negra, ¿no? Porque aquí en México es a quien conoces, son tus contactos y bueno, pues así como los contactos políticos siempre van a buscar a los artistas pues para que los ayuden por su imagen, como futbolistas queriendo ser gobernadores, como art artistas o actores queriendo ser diputados y todo esto, ya nos dimos cuenta que todo eso nunca termina bien, siempre hay como mucho, este, pues sí, hay como mucha maraña detrás, este, todo lo que tenemos que hacer nosotros pues es tratar de jugar lo más limpio que se pueda porque de lo contrario pues todo sale de alguna manera es, es cuestión de tiempo todo sale y pues bueno estos artistas ahora pues van a tener que pagar la multa este, Inés Gómez Mon ahorita pues también anda, anda prófuga tratando de arreglar su, su mere que tenga que traer con ese dinero que también le están adjudicando eh, Gaby Spanik también bueno ahorita ya eh, dejó de pagar una, una, una multa que también creo un juicio que le habían puesto también todo porque pues todo tiene que ver con la corrupción entre los actores, entre los políticos, entonces bueno pues hay que tener también una línea muy, eh, muy bien marcada para esos artistas que quieran ingresar a la política porque pues al final de cuentas todo, todo tiene que ver con corrupción y pues no te quieres manchar tu imagen haciendo ese tipo de favores a políticos que después te lo cobran y te lo cobran más caro. Bueno, mi nombre es Pati Limón, si te gustó mi video, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, a que le des like y que me dejes debajo de este video tus comentarios y que actives por aquí arriba la campanita para que te avise cuando yo tenga un video en vivo y pues para que también te conectes en la noche a mis live. Muchísimas gracias y buenas noches. Bye, bye.